Всем привет! С вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В этом выпуске вы узнаете, как из обычного гофрокартона и дополнительных материалов можно смастерить красивый ларец с камнями в восточном стиле. Подробный список материалов, которые понадобятся для данной работы, вы найдете в описании под видео, а также в первом закрепленном комментарии. Желаю всем вам успехов в творчестве! Для стенок изделия советую использовать очень плотный прочный гофрокартон. Для изготовления крышки проминаю картон с одной стороны вдоль гофры.
увлажненную крафт бумагу приклеиваю клеем ПВА на основу в нахлест. Старайтесь не наносить слишком много клея, чтобы изделие не повело. Внутреннюю часть работы оклеиваю бумажными полотенцами. Использую клеевую смесь. На две части клея ПВА применяю одну часть воды. Окрашиваю работу черной акриловой краской, так как после оклеивания гипюром будет гораздо сложнее прокрасить основу. Для приклеивания гипюра я применила универсальный полимерный клей Титан, но это не обязательно, также подойдет столярный клей ПВА. После высыхания клея дополнительно прокрашиваю гипюр черной акриловой краской. Это делается для того, чтобы подкрасить там, где клей выступил, а также для того, чтобы ткань стала более жесткой. Петли можно приклеить любым быстро сохнущим клеем. Также подойдет термоклей.
При помощи шнура создаю декоративные узоры, отталкиваясь от имеющихся у меня в наличии камней и декоративных элементов. Вместо шнура можно применить бумажные жгутики в технике Pape Art из салфеток или туалетной бумаги. В описании под видео я оставлю ссылку на мастер-класс, в котором показывала, как работать в такой технике. Также шнур можно заменить декоративными элементами из глины, используя молды. При помощи жесткой кисти убираю клеевые нити. Все декоративные элементы и кружево окрашиваю черной акриловой краской. На высохшую поверхность наношу бирюзовую акриловую краску методом сухой кисти. Вокруг узоров, а также по углам внутри краску необходимо наносить более интенсивно. При помощи спонжа по рельефу наношу бронзу.
Также для создания эффекта мерцания металла можно добавить немного светлого золота. Покрываю работу акриловым лаком. У меня это обычный строительный полуглянцевый акриловый лак. Декорирую работу камнями и стразами. Внутри ларца делаю ограничители, чтобы крышка не выламывала петли. Для этого использую два одинаковых отрезка узкой ленты в тон работы. Буду рада, если мой мастер-класс вам понравится и пригодится. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный-преогромный привет. Спасибо каждому из вас за то, что вы у меня есть. Спасибо за все ваши чудесные комментарии, за добрые слова и теплые пожелания. Ну а гостей канала, как всегда, призываю подписаться и нажать на колокольчик, чтобы всегда вовремя получать уведомления о новых мастер-классах. Всем моим зрителям желаю успехов в творчестве, пусть у вас все всегда получается. Крепкого всем вам здоровья, добра, благополучия и самое главное это мирного неба над головой. До новых встреч!